ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ചെറിയൊരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗണിലാണല്ലോ അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ കുക്കിങ്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ലോ വ്ളോഗായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പത്തിരിയും ചിക്കൻ കറിയും പിന്നെ ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ഫുഡും അങ്ങനെ എല്ലാം ഈ വ്ളോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം വൈകിയാണ് എണീക്കാറുള്ളത് അപ്പം എണീച്ച ഉടനെ തന്നെ ആദ്യം ഞാൻ ചോറിനുള്ള അരി അടുപ്പത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ പാലിന് എന്നും എടുത്തേക്കുന്ന പാൽപ്പാടാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പം ഇത് കുറച്ച് ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് മുമ്പ് അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് തണുപ്പ് പോകാനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം തണുപ്പ് പോകാനായിട്ട് കുറച്ച് പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് മറ്റൊരു അടുപ്പിൽ ഞാൻ പത്തിരിപ്പൊടി വാട്ടാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അത് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കഞ്ഞിക്ക് അരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ പത്തിരിപ്പൊടിയുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിപ്പൊടി ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ ആക്കി വെച്ചതാണ് അതിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലാസും ഇട്ട് വെക്കാറാണ് പതിവ് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്തിരിപ്പൊടിയൊക്കെ അളന്നെടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം തണുക്കാനായിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇനി റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പോവുകയാണ് റൈസ് കുക്കറിലാണ് ഞാൻ ചോറ് വെക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ചെറിയൊരു പൊറോട്ടയുടെ പരീക്ഷണം നടത്തിയതാണ് അപ്പം മാവൊക്കെ കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തലേന്ന് രാത്രി തന്നെ കുഴച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് പിന്നെ ലെയറാക്കി വെക്കാം ഇത് കുറച്ച് ബോൾസ് ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അപ്പം ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഓയിലും കുറച്ച് മൈദയും കൂടി ഒരു ബൗളിലാക്കിയിട്ട് സൈഡിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബോൾസ് എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഇനി ഇത് പരത്തിയെടുക്കണം പരത്തിയിട്ട് ഇതൊന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആദ്യം ഒരു ട്രേ റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസ് പരത്തിയിട്ട് അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം പൊറോട്ട ലെയറാക്കി ലെയർ പൊറോട്ട കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു വഴിയാണ് കേട്ടോ അത് വീശിയടിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് പൊറോട്ട ചൂടാ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ പരത്തിയെടുത്ത് അതായത് ആ സ്ട്രേയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു പത്തിരിയുടെ മുകളിൽ ഓയിൽ തേച്ച് പിന്നെയും കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയിട്ട് അതുപോലെ എല്ലാ ലെയറും വെച്ച് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ആ നേരം കൊണ്ട് അത് ഒന്നര മണിക്കൂർ വെക്കണം ആ നേരം കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പത്തിരി ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പത്തിരി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വിധം ചൂടാറിയ ശേഷം അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് ചുട്ടെടുക്കാം പ്രഷറിലാണ് ഞാൻ പത്തിരി പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈയൊരു ടൈപ്പ് പ്രഷറിൽ നമ്മൾ കവർ വെച്ചിട്ട് വേണം പത്തിരി പരത്തിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു കവർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പം മോനും ഇവിടെ കച്ചറ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്തിരി എടുത്ത് കൊടുത്തതാണ് അതിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തതാണ് അപ്പം പത്തിരി എല്ലാം ചുട്ടെടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള പത്തിരിയും കൂടി ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ പത്തിരിയൊക്കെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറിയൊരു കറി ഉണ്ടാക്കാം ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ വെക്കുക ചെയ്യാറ് അപ്പം ചിക്കൻ കറിക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ വെക്കലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും മിസ്സായി പോകില്ല അപ്പം കുക്കറിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ
കടകൾ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന പൊടി എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ചിക്കനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വെള്ളം അധികമായി പോയി കഴിഞ്ഞാലും ടേസ്റ്റ് കുറയും അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ വരുന്ന വരെ മതിയാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് അരി വാങ്ങിയതായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ ചെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അത് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് മുറത്തിൽ വെച്ച് ചെറിയതിന് ശേഷം മുകളിൽ ഉണക്കാനിട്ടതാണ് ഒന്ന് വെയിൽ ഒളിച്ചെടുത്താൽ ആ ചെള്ളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള അരിയിലേക്കൊക്കെ ഇത് പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാ അരിയും കേടായി പോകും എത്ര നമ്മൾ നേരത്തെ പൊറോട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലെയർ ആക്കി വെച്ചു എന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ ഓരോ ലെയറും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കിട്ടുട്ടോ ഓരോ ലെയർ ഇതുപോലെ വലിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ സാധാരണ പൊറോട്ട ചെയ്യുന്നത് പോലെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഒന്ന് അടിയിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് സാധാ പൊറോട്ട ചുടുന്നത് പോലെ പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈസി ആയിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ലെയർ പൊറോട്ട കിട്ടും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട കിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയുണ്ട് അപ്പം എല്ലാം ഒന്ന് ഇതുപോലെ റോളാക്കി എടുക്കട്ടെ ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് പൊറോട്ട ഒന്നും നമുക്ക് ഇവിടുന്നും വാങ്ങിക്കാനൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പം പൊറോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൂതി അപ്പം വെറുതെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഇപ്പം പൊറോട്ട നിന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അപ്പം കഴിയെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ ലക്ഷ്മിനാരുടെ റെസിപ്പി നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ചൂടുള്ള പാനിൽ വേണം ഇത് ചുട്ടെടുക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു അര കിലോ മാവ് മാവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനൊന്നോളം പൊറോട്ട വരെ ചുട്ടെടുക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ലെയറായിട്ടുള്ള പൊറോട്ട പൊറോട്ട ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ കറിയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ബീഫും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആയേനെ അപ്പോൾ ചിക്കൻ കറി വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയും കൂട്ടി കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്നാക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം ബ്രെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ജാമും കൂടി വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി പിന്നെ ചായക്ക് പകരം ജ്യൂസാണ് ആക്കുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് മുന്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചൊരു ജ്യൂസും കൂടി റെഡി ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ബ്രെഡൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ജാം വെച്ച് വെക്കാം സാധാരണ മറ്റെന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല ബ്രെഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി ഇപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പല ടൈപ്പ് റെസിപ്പികളും വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പികളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പികൾ എന്താണെന്നൊക്കെ കേൾക്കട്ടെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞു വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ ജ്യൂസാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് നല്ല ചൂടാണല്ലോ അപ്പോൾ ജ്യൂസാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നി അപ്പം കുറച്ച് മുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടേസ്റ്റ് മാറാന